to Arif's kitchen. Today we are going to make special spicy fried rice. আর এখনই আমি আমার রান্নাটা শুরু করব আর প্রথমে আমি অনেকগুলো জিনিস করতে হবে যে এইটা তৈরি করতে কি কি প্রয়োজন কি কি করতে হবে না করতে হবে দেখতে থাকুন স্টেপ বাই স্টেপ আর লাস্টে দিয়ে আমি দিয়ে দেবো আপনাদেরকে অল দ্য ডিটেলস যা যা আপনাদের লাগবে এই স্পেশাল স্পাইসি ফ্রাইড রাইস তৈরি করতে হলে কি কি প্রয়োজন এটা লাস্টে ডিটেলসে দেয়া হবে তো প্রথম স্টেজে আমরা যেটা করব এই যে আমরা পেঁয়াজ এবং মরিচগুলো কেটে ফেলবো ফার্স্ট স্টেপে আমরা এখন পেঁয়াজ গুলো কেটে নেব একটা একটা করে তো এখন আমরা স্টার্ট করব ওইগুলোকে একটা একটা করে কাটা কাটা ছোট ছোট করে কাটার চেষ্টা করবেন যাতে এটা অতি সহজেই মিশে যায় রাইসের সাথে বেশি বড় বড় করে করলে যে ফ্রাইড চিকেনের যে মজাটা এটা থাকবে না তো চেষ্টা করবেন এটাকে ছোট ছোট করে রাখার এইরকম সাইজ হলে ভালো হয় আমাদের পেঁয়াজ কাটা শেষ হয়ে গেল আমি যেটা করেছি আমি রেড অনিয়ন এবং হোয়াইট অনিয়ন দুইটা একসাথে মিক্স করে দিছি বিকজ তাহলে টেস্টটা ডিফারেন্ট হবে আর যেহেতু আপনারা জানেন যে রেড অনিয়ন একটু স্ট্রং এবং হোয়াইট অনিয়ন হচ্ছে একটু স্ট্রং না এটা নর্মাল বাট এটা অনেক স্ট্রং এটা এটা কাটার সময় আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছিল তো পেঁয়াজ এবং মরিচগুলো কাটা হয়ে গেল এখন আমরা আলু এবং টমেটোটা কেটে ফেলবো আপনি ইচ্ছা করলে বেশি করে টমেটো এবং আলু দিতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী যেটা করব আলুগুলোকে একটা বৌলের মধ্যে নিয়ে মাইক্রো ওভেনে দিয়ে এটা আমি সিদ্ধ করে নেব কারণ হচ্ছে আমরা এটা ফ্রাইড রাইস তৈরি করতেছি আলাদাভাবে এটা সিদ্ধ করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে সো মাইক্রো ওভেনে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট আপনি এটা সিদ্ধ করে নিতে পারেন অনেক ইজিলি হয়ে যাবে তারপর আপনি যখন আমরা যখন রান্না শুরু করব তখন আপনি এটা মিক্স করে দেবেন আমি দেখাবো কিভাবে করতে হবে এখন আমরা এটাকে মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দেবো পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের জন্য মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের জন্য এই ফ্রাইড রাইসের সাথে আমি লাম এবং কিছু ব্রোকলি এবং কলি ফ্লাওয়ার দিচ্ছি আপনি ইচ্ছা করলে চিকেন দিতে পারেন ভেজিটেবল হিসাবে আপনি যে কোনো কিছু ক্যারেট অথবা অনেক অন্য কিছু দিতে পারেন আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যেহেতু আমার ভালো লাগে কলি ফ্লাওয়ার এবং ব্রোকলি আর কিছু লাম লাম আমরা রান্না করেছিলাম কিছু এক্সট্রা রয়ে গেছিলো সো আমি এগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি এখন সময় লাগবে সাত থেকে আট মিনিট স্টার্ট করতে প্রথমে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তেল এটা হচ্ছে অলিভ অয়েল আপনি যে কোনো ধরনের সোয়াবিন তেল অথবা অলিভ অয়েল যে কোনো ধরনের কুকিং তেল ইউজ করতে পারেন তারপর আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মশালা আর মরিচ হলুদ ধনিয়া জিরা গরম মশালা আর এটা হচ্ছে ধনিয়া এবং জিরা মিক্স এটা দরকার নাই এটা হচ্ছে কারি পাউডার বিভিন্ন ধরনের কারি পাউডার একসাথে মিক্স করা আছে সো এটা আমাদের প্রয়োজন যখন আমরা মিক্স করব তারপর যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়া আর সেই সাথে শুকনো মরিচ আমি অনেক মরিচ পছন্দ করি সো সেই সাথে শুকনো মরিচগুলো তেলে ভেজে নিতে হবে লবণ আপনি যে কোনো ব্র্যান্ডের লবণ ইউজ করতে পারেন এটা কোনো সমস্যা না আর প্রয়োজন হচ্ছে ডিমের তারপর আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভাত রাইস আর লাস্টলি আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে বিরিয়ানি পাউডার চিকেন বিরিয়ানি পাউডার তো প্রথমে যেটা আমাদেরকে করতে হবে কড়াইটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে পরিমাণ মতো তেল দিতে হবে যেহেতু আমি একটু বেশি রাইস দেব এবং আমার কাছে অনেকগুলো পেঁয়াজ আছে এবং অনেক ভেজিটেবল আমি ইউজ করতেছি তারপর আবার চিকেন দেব ডিম দেব তো সেই জন্য একটু তেলটা একটু বেশি দিতে হবে বাট আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন একটু স্লো আগুনে 
30 থেকে 50 সেকেন্ডের মতো ওয়েট করতে হবে তেলটা একটু গরম হয়ে যাক তারপর আমরা আমাদের বাকি জিনিসগুলো মিক্স করতে থাকব তেলের সাথে সো তেলটা যখন একটু অল্প গরম হয়ে যাবে তখন আপনারা প্রথমে যাতে না ভুলে যান তার জন্য এক চামচ লবণ দিয়ে দেবেন আমি বেশি লবণ পছন্দ করি না তাই আমি একটু এক চা আধা চামচ এক চামচ থেকে একটু কম দিতেছি আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো লবণ দিতে পারেন তারপর যেটা করতে হবে অনিয়ন গুলোকে মিক্স করে দিতে হবে তেলের সাথে এখন অনিয়ন গুলো ব্রাউন কালার না হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে নাড়াচাড়া করতে থাকুন একটু পরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালারের মতো হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব আমি মরিচের সিডস গুলো একটু মিক্স করে দেব আর সেই সাথে আমি শুকনো মরিচ গুলো দিয়ে দেব ফাস্টা এনাফ আই থিঙ্ক তারপর ভালোভাবে মিক্স করে নেব এখন আমি যেটা করব আমি ডিমগুলো মিক্স করে দেব তারপর এগুলোকে ভালোভাবে এই যে পিয়াজ এগুলোর সাথে মিক্স করে নিতে হবে ভালোভাবে কারণ এটা অনেক তাড়াতাড়ি ডিমগুলো ড্রাই হয়ে যায় এটা অনেক তেলটা অনেক গরম তো আপনাকে ভেরি কুইকলি এটা করতে হবে সাবধান থাকবেন এটার জন্য এখন আমি এই যে আলুগুলো মিক্স করে দেব আর সেই সাথে আমাদের ব্রোকলি এবং কলিফ্লাওয়ার গুলো আমি মিক্স করে দিচ্ছি এখন আর এই যে টমেটো এবং কাঁচামরিচ একসাথে আমি মিক্স করে দেব এখন ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে এখন আমি পরিমাণ মতো মশালা মিক্স করব প্রথমে মরিচ মিক্স করতেছি যেহেতু এটা একটু স্পাইসি একটু মরিচটা একটু বেশি হবে তারপর হচ্ছে জিরা এটা হচ্ছে ধনিয়া গরম মশালা ডিফারেন্ট টাইপস অফ কারি পাউডার হলুদ এক চামচ থেকে অল্প কম তাহলে কালারটা একটু সুন্দর আসবে কালারটা সুন্দর আসলে খেতেও অনেক মজা হবে আর একটু দিয়ে দিচ্ছি লাস্টলি আমরা এখন দেব বিরিয়ানি পাউডার চিকেন বিরিয়ানি পাউডার এখন ভালোভাবে মিক্স করে নিন এগুলো মশলাটা সব কুলার সাথে তাহলে ভেজিটেবল পিয়াজ এই যে আপনি টমেটো সব কিছু দিয়েছেন সবগুলোতে এই যে মশলাটা ভালোভাবে লাগবে ভালোভাবে মিক্স করে নিন মিক্সিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন আমি এই লামটা মিক্স করে দেব এটা ভালোভাবে মিক্স করে দিলে যেটা হবে এটা এই যে মশালা আমরা দিয়েছি মশালার সাথে মিক্স হয়ে ডিফারেন্ট একটা টেস্ট চলে আসবে এটা আর মাংসটা আবার ফ্রাইড হয়ে যাবে সো অনেক ভালো লাগবে অনেক ভালো একটা টেস্ট চলে আসবে এটাতে এখন আমরা যেটা করছি আমরা এখন রাইসটা মিক্স করে দেব এটার সাথে
राइस टा दिए भालो भावे मिक्स करते होंगे मिक्स करे तार पर धरन पास्ते के दोष मीट एक तो ऑल पो आगुने मुद्दे रखते होंगे माजा माजे नाराचरा देवन आर एरी मोड़ दिया होंगे शेष वाले गलो आमादे स्पेशल स्पाइसी फ्राइड राइस हम लोग एक बार जेटा को बोला आस्ते दिया हम लोग एक धोनी पते दिए देवो ऊपरे परिवेशन नरम हो जाए गाइस ए स्पाइसी फ्राइड राइस है जो शायद खावार जो नो आमी एक उन तो इडी कोटे सी चिकन करी स्पेशल चिकन करी ऐटा हमारे रेसिपी बारे राज के देखा वो ना ऐटा शाम ने दिन देखा वो तो देखा जो नो शायद ही था को एक एक टा डिफरेंट एक टा टेस्ट आज बे स्पेशल फ्राइड राइस है शायद खेते ओने टेस्ट